എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ സഹജയോഗ ധ്യാന പരിശീലന പരിപാടി സ്വാഗതം നമ്മളിന്നൊരു ഈവനിങ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈവനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്ധ്യാ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളെയും കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം കുറേ സംസാരങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം അതെല്ലാം അങ്ങ് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതങ്ങ് ഒഴുക്കിക്കളയാം ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിലൂടെ എന്നിട്ട് സന്തുലനാവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം നമുക്കില്ലേ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണ്ടേ ഓക്കെ ഞാനിന്ന് ധ്യാനത്തോടുകൂടെ ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ ആ എല്ലാവിധ അസന്തുലിതാവസ്ഥകളെയും ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞ് അത് ഒന്നുകിൽ ഭൂമി തത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശ തത്വത്തിൽ അഗ്നി തത്വത്തിൽ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മൾ പരിപൂർണ സന്തുലനാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ് സന്തുലനാവസ്ഥയിലെത്തിയതിന് ശേഷം ധ്യാനം സന്തുലനാവസ്ഥയിലെത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഉള്ളിലേക്ക് നോ ഇത്രയും മനോഹരമാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ശക്തിയെ തിരിച്ചറിയുകയും അതിലൂടെ ആ സമ്പൂർണമായും ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശക്തിയിലേക്ക് ചേരാനും പോവുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര ചിത്തരായിട്ടിരിക്കേണ്ടവരാണ് ആ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കുക നടന്നതൊക്കെ നടന്നു പാസ്റ്റാണ് ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല ആർക്കും ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല വരാൻ പോകുന്ന ഭാവി കാലത്തിന് മുകളിലും നമുക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല നിമിഷങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മളെ ഈ ധ്യാനം കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈകളിൽ എനിക്ക് ചൈതന്യം അറിയുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചൈതന്യം എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട അതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചിന്തകൾ മാത്രമേ തരുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിന്തകൾ ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഡൗട്ട്സ് സംശയങ്ങൾ എനിക്കെന്താണിത് വരാത്തത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറി കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചക്രം ഏതാണ് മൂലാധാരത്തിന് ശേഷം ശരിക്കും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ മൂലാധാരത്തിന് ശേഷമാണ് സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രം ഈ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും നാഭിചക്രം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രം വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ പോട്ടെ പക്ഷെ സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രത്തിൽ നമുക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ ആനന്ദം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം ശുദ്ധമായ ആഗ്രഹം ശുദ്ധമായ ചിത്തം ശുദ്ധമായ വിദ്യ അപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇതെല്ലാം എന്താ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അശുദ്ധമാണോ എന്ന് അതാണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതും എല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥിതി നല്ല സന്തോഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിച്ച് കാണുന്നത് ആരെയാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളെ അലട്ടുന്നേയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആരാണ് കുട്ടികൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ കുഞ്ഞു വാവകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് സന്തോഷം തോന്നുക അവരും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നത് കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെപ്പോലെ ഞാനൊരു കാര്യം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് എനിക്കൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല പക്ഷെ ആ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരാനും പോവുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുക ഇത് പുതിയതായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാവട്ടെ പഴയതായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാവട്ടെ രണ്ട് പേരായാലും ഞാനും അതേ സ്ഥിതി തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാലേ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഹെൽപ്പ് ലൈനിലേക്ക് വിളിച്ച് നമ്പർ ആരെങ്കിലും തിരിച്ച് വിളിച്ച് അവർക്ക് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഈ ഇടത് ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഇതുവഴി മൂർധാവിലൂടെ പുറത്ത് വരുന്ന ആ ശക്തിയെ ആ കാറ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ബാലൻസിങ് ബാലൻസിങ്ങിലേക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിലേക്ക് കിടക്കാം പുതിയത
അത് ഒന്ന് അമൻ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയവും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് അങ്ങ് ഇട്ടേക്കുക നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംശയങ്ങൾ തീർത്ത് സംശയം തീർക്കാനാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംശയങ്ങളെ നമ്മളെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറ്റിത്തരുന്നത് ഈ സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തോടു കൂടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറിക്കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പുതിയതുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യമായി സഹജയോഗ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ധർമ്മത്തിനും എല്ലാത്തിനും കാലത്തിനും അതീതമായി നമ്മളെ എത്തിക്കുന്ന ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയൊരു ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ജ്ഞാനം അറിയാൻ അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ സഹജ യോഗ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശക്തിയെ തിരിച്ചറിയുക നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളെന്താ വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ ബ്രെയിനാണ് അതായത് തലച്ചോറാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ തലച്ചോറിനും ബ്രെയിനിനും ഒരു ഫ്യൂൽ കൊടുക്കണ്ടേ ഒരു ഇന്ധനം വേണം അല്ലേ ഒരു ശക്തി വേണം എന്നാലേ ഈ ബ്രെയിനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഏതൊരു വണ്ടി ആയാലും ശരി തന്നെ അത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇഗ്നീഷൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്യൂൽ കൊണ്ടാണ് അത് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നടന്ന് അത് വർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്പാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പവർ അതിനകത്ത് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ആ പവറാണ് ആ ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ നട്ടല്ലിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചിത്രം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുമുള്ള ഈ നട്ടല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ത്രികോണ ആസ്തിക്കകത്ത് മൂന്നര ചുറ്റ് രൂപത്തിൽ കോയിലിൻ്റെ രൂപം മൂന്നര ചുറ്റ് രൂപത്തിലാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുണ്ഡലത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കുണ്ടലിനി ശക്തി എന്ന് പറയുന്നു കുണ്ടലിനി ശക്തി എന്നുള്ളത് ഒരു പേര് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പല പേരുകളിൽ എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നറിയാൻ പോകുന്ന ഈ ശക്തി എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ശക്തി ഉറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ അത് പതുക്കെ താഴെ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ ശക്തിയെ ഉണർത്തുകയും അത് ഈ എല്ലാ ചക്രങ്ങളും കൂടെ കടന്ന് മൂർധാവിലൂടെ പുറത്തു വന്ന് ആ പ്രപഞ്ചശക്തിയുമായുള്ള യോഗം ചേരൽ യോഗപ്രാപ്തി അതിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഇത് ചെയ്യാം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഇടത് കൈ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് വലത് കൈ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഈ ഓരോ ചക്രങ്ങളിലും നമ്മൾ കൈ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിയാം അത് പഴയതായാലും ശരി പുതിയതായാലും ശരി അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാതെ അതിനായി വളരെ സിമ്പിളാണ് രണ്ട് കൈകളും മടിയിൽ തുറന്ന് വയ്ക്കുക കാലുകൾ രണ്ടും ഭൂമിയിൽ പതിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക തറയിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കുക കാല് വേദനിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കേ വേണ്ട കസേരയിൽ സൗകര്യമായിട്ടിരിക്കുക ഒരു തടി കസേരയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് തടി കസേരയിൽ ഇരിക്കുക കാല് രണ്ടും തറയിൽ പതിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാം രണ്ട് കൈയും തുറന്നു വയ്ക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തി അതായത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇടത് ഭാഗം കൊണ്ടും ചെയ്യുന്നത് വലത് കൈ വലത് ഭാഗം കൊണ്ടും അപ്പോൾ ഇടത് ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഓരോ ചക്രങ്ങളിലും കൈവച്ച് ആദ്യം നമ്മുടെ വയറിന് താഴെ ഈ അബ്ഡമൻ അതിൻ്റെ ലോവർ അബ്ഡമൻ ആ പൊസിഷനിൽ അവിടെ വച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇടത് ഭാഗത്ത് അതിന് ശേഷം നെറ്റിയിൽ പിന്നെ വിരലുകളൊക്കെ നല്ലപോലെ വിടർത്തി മൂർധാവിൽ നന്നായിട്ടൊന്നൊരു ഏഴ് പ്രാവശ്യം തൊലിപ്പുറത്തൊന്ന് കറക്കുക എന്നിട്ട് സാവധാനം കൈയൊന്ന് തലയുടെ മുകളിൽ ഒന്ന് പൊന്തിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിനെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് അതാ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശുദ്ധമായ ആഗ്രഹം വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വയ്ക്കുന്ന ശുദ്ധമായ ആഗ്രഹം പോലെയാണ് നമ്മളിത് കൂടുതൽ അറിയുക സംശയങ്ങളൊക്കെ
രണ്ട് കൈകളും തുറന്നു വെച്ച് നേരെ ഈ ഫോട്ടോയിലേക്കൊന്ന് നോക്കുക ശ്രീപരം പൂജ ശ്രീമാതജി നിർമ്മലാദേവി ശ്രീമാതജി ഈ മാനവരാശിക്ക് മുഴുവനും പകർന്നു തന്ന ഇത്രയും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനം എന്തിനും അപ്പുറത്താണ് ഈ ജ്ഞാനം സ്വന്തമുള്ളിലെ ആ ശക്തിയെ തിരിച്ചറിയുക അതും ശ്രീമാതജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ സ്വയം ഇത് തിരിച്ചറിയുകയും ഈ ലോകം മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ന് സഹജയോഗ നൂറ്റി അൻപതിൽ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അഭ്യാസം നടക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരിലും ഇത് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് കാരണവും അതിന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പരിശ്രമവും നടത്തിയത് ശ്രീമാതജി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണവും ശ്രീമാതജി തന്നെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നതും ശ്രീമാതജി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുരു എല്ലാം എല്ലാമായ ശ്രീമാതജിക്ക് കൂട്ടിക്കൂട്ടി പ്രണാമം അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത പരിശ്രമവും അവിടെ നിന്ന് ചെയ്ത ഓരോന്നും ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരിലും ഇത് എത്തിക്കാനായിട്ട് അങ്ങേക്ക് കൂട്ടിക്കൂട്ടി പ്രണാമം ശ്രീമാതജി അപ്പം നമുക്ക് ഇരിക്കാം രണ്ട് കൈകളും തുറന്ന് മടിയിൽ വെച്ച് ശ്രീമാതജിന് മുന്നിൽ സർവ്വതും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുവിന് സമർപ്പിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രത്തിൽ ശുദ്ധമായ വിദ്യയാണ് ശുദ്ധമായ വിദ്യ ആരാണ് തരുന്നത് സദ്ഗുരു എല്ലാം നമ്മുടെ മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം ആ പരമമായ ശക്തിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആ പ്രപഞ്ച ശക്തിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതും ഗുരുവിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സർവ്വതും ഗുരുവിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിരിക്കാം നമുക്ക് കണ്ണുകൾ സാവധാനം അങ്ങ് അടയ്ക്കാം കണ്ണുകൾ സാവധാനം അടച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതും പുറത്തേക്ക് ശ്വാസം വിടുന്നതും അത് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടത് കൈ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വലത് കൈ ഇടത് ഭാഗത്ത് വയറിന് താഴെയായിട്ട് ആ ചക്രത്തിലേക്ക് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഇവിടെ എല്ലാ ഭക്തിയോടും എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ശുദ്ധമായ അറിവാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ചതോ കേട്ടതോ അറിഞ്ഞതോ വായിച്ചതോ അതൊന്നും തന്നെയില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ശുദ്ധമായ അറിവ് ചോദിക്കുന്നതോ നമ്മുടെ ഗുരുവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ശ്രീമാതജിയോട് അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ശക്തി ഉണരുകയുമുള്ളൂ ശ്രീമാതജി എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ശുദ്ധമായ അറിവ് നൽകിയാലും ശ്രീമാതജി എനിക്ക് ശുദ്ധമായ അറിവ് പകർന്നു നൽകിയാലും സാവധാനം കൈ ഹൃദയത്തിന് മുകളിൽ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഷിമാതജി അവിടുത്തെ കൃപയാൽ ഞാനൊരു ശുദ്ധമായ ആത്മാവാണ് ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല മനസ്സല്ല ഞാനെന്ന അഹങ്കാരമോ ബുദ്ധിയോ അല്ല അവിടുത്തെ കൃപയാൽ ഞാനൊരു ശുദ്ധമായ ആത്മാവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എന്താണോ അദിവ്യമായ സ്നേഹം അതാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ഈ മേനു പിടിപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന ശരീരമല്ല ചിന്തകൾ തരുന്ന മനസ്സല്ല ഞാനെന്ന ഭാവമല്ല ഞാനെന്ന അഹങ്കാരമോ ബുദ്ധിയോ അല്ല ഞാൻ അതൊന്നും തന്നെയല്ല ഞാനൊരു ശുദ്ധമായ ആത്മാവാണ് ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക
ഈ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് സ്വയം ഗുരുവായിത്തീരുന്നത് സാവധാനം കൈ നെറ്റിയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് നമർത്തി കൈ പതിപ്പിച്ച് വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് തലയൊന്ന് കുനിച്ചിട്ട് ഷിമാത്തജി അവിടുത്തെ കൃപയാൽ ഞാനൊരു ശുദ്ധമായ ആത്മാവാണ് അവിടുത്തെ കൃപയാൽ ഞാൻ എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നോട് തന്നെയും ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂതകാലത്തിനോടും ക്ഷമ ഭാവികാലത്തിനോടും ക്ഷമ 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 സാവധാനം ആ കൈ ഉള്ളം കൈ നമ്മുടെ മൂർധാവിൽ ഉച്ചി ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തുക ഉള്ളം കൈ വെച്ച് വിരലുകൾ വിടർത്തി ആ തൊലി പുറത്ത് നന്നായിട്ടൊന്നൊരു ഏഴ് പ്രാവശ്യം കറക്കി ഈ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി നമ്മുടെ ഗുരുവിനോട് ശ്രീമാതജി എനിക്ക് എൻ്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകിയാൽ ശ്രീമാതജി എനിക്ക് യോഗ പ്രദാനം ചെയ്താലും എൻ്റെ ഉള്ളിലെ അദിവ്യ ചൈതന്യത്തെ എനിക്ക് അനുഭവിച്ചറിയിപ്പിച്ചു തന്നാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തിയിട്ട് ആ ശ്രദ്ധ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ആ മൂർധാവിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഇരിക്കട്ടെ അറ്റൻഷൻ കൈ സാവധാനം തലയുടെ മുകളിലൊന്ന് പൊന്തിച്ചു നോക്കുക കുറച്ച് പൊക്കത്തിൽ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആ ചൈതന്യവും ആ കാറ്റും മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക കൈ സാവധാനം മടിയിൽ തുറന്ന് വെച്ച് ഇടത് കൈ വെച്ച് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ തലയുടെ മുകളിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു കാറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് കൈകളും മടിയിൽ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മൂർധാവി തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു നോക്കൂ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിന്തകളുണ്ടോ ഒരു ചിന്തകളും ഇല്ല നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവന്നാൽ സമ്പൂർണമായും നിശബ്ദത സംതൃപ്തി സമാധാനം സമ്പൂർണ്ണ സന്തുലനാവസ്ഥ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ രണ്ട് കൈകളിലേക്കും കൊണ്ടുപോയാലോ അവിടെയും നമ്മൾ എന്തോ അനുഭവിച്ചറിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും എന്തോ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ നിർവിചാരത സ്ഥിതിയാണ് ധ്യാനാവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആസ്വദിച്ച് മൂർധാവിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് പ്രസന്ന ചിത്തരായി ഉള്ളിലെ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുക നമ്മളെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി സാവധാനം കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ഷുമാതജിയുടെ ആ ഫോട്ടോയിലേക്ക് നോക്കുക കൂട്ടിക്കൂട്ടി പ്രണാമം ഷുമാതജി നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് 
നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള നല്ല പരിപൂർണ ബോധത്തോടുകൂടി ഒരു ചിന്തകളുമില്ലാതെ കണ്ണു തുറന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുകയാണ് നല്ല മനോഹരമായ അവസ്ഥയാണിത് അതായത് നമ്മൾ കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ധ്യാനാവസ്ഥയിലാണ് പക്ഷേ ഉള്ളിലൊരു ഭയങ്കര ആനന്ദം നമുക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ സ്ഥിതി കളയണ്ട നമുക്ക് പക്ഷെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എന്ത് പവർഫുള്ളാണ് ഇപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക പവർ കിട്ടിയ ഒരു ശക്തി കിട്ടിയതുപോലെ അല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ആ അഹങ്കാരത്തിനെയല്ല ഞാനെന്ന് ശുദ്ധമായ ആത്മാവ് അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധ അതിന് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂർദ്ധാവിൽ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഇപ്പോൾ അതിനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സെൽഫിഷ്നെസ് അതല്ല നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഇതിനായാണ് നമ്മൾ ജന്മം കൊണ്ടത് ഈ സ്ഥിതിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആ മൂർദ്ധാവി തന്നെ ശ്രദ്ധയിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ കുണ്ടലിനി ശക്തി ഉണർന്ന് ഈ ഓരോ ചക്രങ്ങളും കടന്ന് മൂർദ്ധാവിലൂടെ പുറത്ത് വന്ന് ആ പ്രപഞ്ച ശക്തിയുമായി അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന നിമിഷമാണ് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ചിന്തകളില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ആ കുണ്ടലിനി ശക്തി ഈ നെറ്റിയിൽ കാണുന്ന ആഗ്യാ ചക്രം ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ല ഇവിടെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും പ്രയാസപ്പെട്ടോ ഇതല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു എഫേർട്ട് ഇട്ടോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചു അതാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷ അതാണ് സഹജ യോഗ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു യാന്ത്രികമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ലിപ് സർവീസ് വായ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നില്ല ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ആഗ്രഹമായാലും എന്ത് കാര്യവും നടക്കുന്നത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കും നമുക്കധികം എഫേർട്ട് ഒന്നും ഇടേണ്ടി വരില്ല നമ്മളൊരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നതായാലും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹിച്ചാലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അപ്പം ദുഃഖമില്ല പേടിയില്ല അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഇന്നലെ പഠിച്ചത് മൂലാധാര ചക്രം മൂല ആധാരം എല്ലാത്തിനും ആധാരമായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുണ്ടലിനി ശക്തിക്ക് താഴെയാണ് മൂലാധാര ചക്രം അതായത് ആ ശക്തിയെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ആ ആധാരമായി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു ബേസായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൂലാധാര ചക്രത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പരിശുദ്ധത പവിത്രത നിഷ്കളങ്കത വിവേക ബുദ്ധി വിവേക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയില്ലേ കോമൺ സെൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ചിലർ പെരുമാറുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും എവനെന്താ ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും നമ്മളും ചില സമയത്ത് ചിലത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഒരു എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നും എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടതും എന്നുള്ള വിവേക ബുദ്ധി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിന് കാരണക്കാരാരാണ് നമ്മുടെ ഈ തലയിൽ രണ്ട് ബലൂൺ ഇരിപ്പുണ്ട് അഹങ്കാരവും പ്രതി അഹങ്കാരവും അവരങ്ങ് നമ്മുടെ വിവേക ബുദ്ധി അങ്ങ് കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ മൂലാധാര ചക്രത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തോടു കൂടെ ഈ വിവേക ബുദ്ധി നമ്മളിൽ അഹങ്കാരമെല്ലാം കുറേ കുറഞ്ഞ് വിവേക ബുദ്ധി കൂടും നമ്മുടെ പരിശുദ്ധത പവിത്രത ഇതോരോന്നും ശുദ്ധീകരണം നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ചൈതന്യം കൂടുതൽ അറിയുകയും ആ ധ്യാനസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുകയും നമ്മളൊരു ബെറ്റർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായി എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹിയായി മാറുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്നത് അത് പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി അല്ല ഒരു കപടമായ ഒരു അഭിനയമല്ല നമ്മൾ പലരെയും കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കും അതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ മാറുന്നത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് മാറി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാവരോടും ഒരു സ്നേഹം വരാൻ തുടങ്ങുകയാണ് 
വസുധൈവ കുടുംബകം ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് അതാണ് പുതിയ തലത്തിലേക്ക് അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി മാത്രമല്ല ചിന്തകളില്ലാതെ കുറച്ച് ശാന്തമായിരിക്കുക അതൊക്കെ ഒരു ചെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പുതിയ തലങ്ങളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളർച്ചയുടെ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ തന്നെ ആസ്വദിക്കും വെച്ചിരിക്കും ആ ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്തൊരു നല്ലൊരു ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് ഞാൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പോൾ ആരെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അപ്പോഴും നമ്മളെ തന്നെ മറ്റാരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടോ മറ്റാരുടെ മുകളിൽ കുറ്റം ചാർത്തിയിട്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മളെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനൊരു ശുദ്ധമായ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക അപ്പോൾ മൂലാധാര ചക്രത്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രം സ്വാധിഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ഇതളുകളുള്ള ഒരു പൂ പോലെയാണത് ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പൂവ് ആറ് ഇതളുകളുണ്ട് ഈ ഓരോ ഇതളിനും ഓരോ ഗുണങ്ങളുണ്ട് സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശുദ്ധമായ ചിത്തം പ്യുവർ അറ്റൻഷൻ നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ പല കാര്യങ്ങളിലും കിടക്കുകയാണ് അത് മാറി നമ്മുടെ ചിത്തം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും ശുദ്ധമായ ആഗ്രഹം എന്താണ് ശുദ്ധമായ ആഗ്രഹം എനിക്ക് കാറ് വേണം എനിക്ക് വീട് വേണം എനിക്ക് അത് വേണം എനിക്ക് ഇത് വേണം അതല്ല അതൊക്കെ പുറത്തുള്ള കുറേ അശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കുറേ ചിന്തകളും തരുന്നത് ശുദ്ധമായ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വളരണം ഉള്ളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ആത്മീയ ഉദ്ധാനം അതാണ് ശുദ്ധമായ ആഗ്രഹം ശുദ്ധമായ വിദ്യ അതാരാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കുണ്ടലിനി ശക്തി ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയാൽ അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തരുന്നത് സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രമാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതിക്കാരായി മാറും പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മളിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിക് ടാലൻറ്റ് അതായത് നമ്മളിലുള്ള കഴിവുകൾ കലാപരമായ കഴിവുകളെല്ലാം പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങും പാട്ട് പാടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് അവർ പാടുമ്പം അത്രയും ചൈതന്യമായിരിക്കും അതിലൂടെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രത്യേകത വരുന്നത് ധ്യാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ചൈതന്യമാണ് ബാക്കിയുള്ളവരിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഗ്രേസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വ്യത്യാസം പടം വരയ്ക്കുക കവിത എഴുതുക അത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും തോന്നും നമ്മളെന്തോ ഒരു ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മളെപ്പോഴും സന്തോഷവാന്മാരാണ് ഭയങ്കര ഡൈനാമിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രത്തിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെ ശരീര അവയവങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പാൻക്രിയാസ് ലിവർ കരള് പ്ലീഹ പിന്നെ ഇൻഡസ്റ്റൈൻസ് ചെറു ചെറുകുടൽ വൻകുടൽ പിന്നെ മെറ്റാബോളിസം നമ്മുടെ ഈ ദഹനത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയയായ ആ പ്രക്രിയകളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഭാഗമെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്വാധിഷ്ഠാനമാണ് ഇതിന് സയൻറ്റിഫിക്കലി അയോട്ടിക് ഫ്ലക്സസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാടി വ്യൂഹം ശാസ്ത്രീയപരമായി നാടി വ്യൂഹം എന്ന് പറയും പക്ഷെ സംസ്കൃതത്തിൽ ചക്രങ്ങൾ സഹജോഗിയിൽ നമ്മളിതിനെ ചക്രം സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മൂലാധാരവും സ്വാധിഷ്ഠാനം കൂടെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇടത് കൈ തുറന്ന് മടിയിൽ വെച്ച് വലത് കൈ ഭൂമി തത്വത്തിലും വലത് കൈ തുറന്ന് മടിയിൽ വെച്ച് ഇടത് കൈ ആകാശ തത്വത്തിലേക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ സന്തുലനാവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ രണ്ട് ചക്രങ്ങളിലും കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ച് ചൈതന്യം അതെവിടെയാണ് ചൈതന്യം എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ആരുടെ കൃപയാലാണ് അത് കിട്ടുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ കൃപയാൽ അപ്പോൾ ഈ ഇടത് കൈ അങ്ങ് തുറന്നു വയ്ക്കുക വലത് കൈ നമ്മുടെ ചക്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ മുന്നിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരെ മൂർധാവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ശക്തിയുമായി അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് ധ്യാനാവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നതും അതിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസവും ശ്രദ്ധിക്കുക ആരെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കൈകളും മടിയിൽ തുറന്നു വയ്ക്കാം പക്ഷെ മാതാജി തന്നെ കുറച്ച് നേരം നോക്കിയിരിക്കുക
നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും ഭൂമി തത്വത്തിൽ തറയിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തറയിൽ കമഴ്ത്തി വയ്ക്കുക കസേരയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കൈകളും താഴേക്കങ്ങ് കമഴ്ത്തി ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി ഇവിടെ മൂലാധാര ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം മൂലാധാര ചക്രത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി നമ്മൾ സഹായം ചോദിക്കുന്നത് ഭൂമി തത്വത്തിനോടാണ് സർവചരാചരങ്ങളെയും ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സർവം സഹയായ ഭൂമി സമ്പൂർണ്ണ സന്തുലനാവസ്ഥയാണ് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ട് വരാൻ ഭൂമി മാതാവിന് നന്നായിട്ടറിയാം ആ ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ തന്നെ ചോദിക്കുക അപേക്ഷിക്കുക ഭൂമിയോളം താഴ്മയും ഭൂമിയോളം എളിമയും അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഭൂമി മാതാവിൽ നിന്ന് ആ ബഹുമാനത്തോടുകൂടെ തന്നെ അല്ലയോ ഭൂമി മാതെ ഞങ്ങളിലെ എല്ലാ അസന്തുലിതാവസ്ഥകളെയും അവിടുന്ന് ഭൂമി തത്വത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ്ണ സന്തുലനാവസ്ഥ പ്രദാനം ചെയ്താലും ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മൂലാധാര ചക്രത്തെ പരിശുദ്ധവും പവിത്രവും നിഷ്കളങ്കവുമാക്കി തീർത്താലും നമ്മുടെ മൂർദ്ധാവിൽ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു നോക്കൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ ചിന്തകളെയും അസ്വസ്ഥതകളെയും എല്ലാം വലിച്ചെടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് സന്തുലനാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇടത് കൈ സാവധാനം മടിയിലൊന്ന് തുറന്നു വയ്ക്കുക വലത് കൈ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധമായ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള പരിപൂർണ്ണ ബോധത്തോടുകൂടെ ഷിമാതജി എൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തെ അവിടെ നിന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിച്ചാണ് ആ ഇടത് ഉള്ളം കൈ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ശുദ്ധമായ ആത്മാവായത് കൊണ്ട് തന്നെ പരിപൂർണ്ണ സംതൃപ്തയാണ് ധർമ്മം എൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്
ഇനി സാവധാനം നമ്മുടെ വലത് കൈ തുറന്ന് മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇടത് കൈ ആകാശത്തത്വത്തിലേക്ക് ശുമാത്ത് ജി ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ വലത് ഭാഗത്തെ അവിടെ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചാലും ഇതിലെ എല്ലാ അഹങ്കാര പ്രത്യഹങ്കാരത്തെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് വളരെ വിനയമുള്ള ഒരാളാക്കിയാലും കംപ്ലീറ്റ് ഹ്യൂമിലിറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങ് താഴട്ടെ നമ്മൾ താഴ്മയും എളിമയും അഹങ്കാരം നമ്മളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അതെല്ലാം പോട്ടെ ഞാനെന്ന ഭാവമില്ല എനിക്കെന്ന വിചാരമില്ല സർവവും ആ പ്രപഞ്ച ശക്തി മാത്രമാണ് ഇനി രണ്ട് കൈകൾ മടിയിൽ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇടത് കൈ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ വലത് കൈ നമ്മുടെ വയറിൽ പൊക്കിളിന് മുന്നിലായിട്ട് കുറച്ച് മുന്നിലായിട്ട് ഒന്ന് പിടിക്കുക നമ്മുടെ സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി നമ്മൾ ഷുമാത്തജിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഷുമാത്തജി എന്നിലെ എല്ലാ അശുദ്ധമായ ആഗ്രഹങ്ങളെയും അശുദ്ധമായ വിദ്യയെയും അശുദ്ധമായ ചിത്തത്തെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് ശുദ്ധമായ വിദ്യ ശുദ്ധമായ ചിത്തം ശുദ്ധമായ ആഗ്രഹം അതാണ് ഞാൻ അശുദ്ധമായതൊന്നും ഞാനല്ല കാരണം ഞാനൊരു ശുദ്ധമായ ആത്മാവാണ് എല്ലാം പരിശുദ്ധവും പവിത്രവുമാണ് ശുദ്ധമായ വിദ്യ ശുദ്ധമായ ചിത്തം ശുദ്ധമായ ആഗ്രഹം പ്യോർ അറ്റൻഷൻ പ്യോർ നോളജ് പ്യോർ ഡിസയർ ആ വയറിന് മുന്നിലായിട്ട് പിടിച്ച് ആ സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുകയാണ് വായിച്ചതോ പഠിച്ചതോ കേട്ടതോ അറിഞ്ഞതോ അതൊന്നും ശുദ്ധമായിരിക്കണമെന്നില്ല എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് ശുദ്ധം അതവിടുന്ന് തന്നെ എനിക്ക് നൽകിയാലും നമ്മുടെ കൈ സാവധാനം ഓരോ ചക്രത്തിന് മുന്നിലായിട്ട് ആദ്യം വയറിന് മുകളിൽ നാഭി ചക്രം നേരെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അവിടെ നിന്ന് നേരെ കഴുത്തിലേക്ക് നേരെ നെറ്റിയിലേക്ക് ആഗ്യാ ചക്രം സാവധാനം മൂർധാവിൽ വലത് കൈ മൂർധാവിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തുക ഇവിടെ 
നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചറിയുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതിലൊരു നല്ലൊരു ആനന്ദം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് ആ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ തന്നെ ചോദിക്കുക ആ ആനന്ദ സ്ഥിതി തന്നെ ചോദിക്കുക ഷുമാതജി എന്നെ സമ്പൂർണ്ണ നിർവിചാരത സ്ഥിതിയിലേക്ക് നയിച്ചാലും അവിടത്തേക്ക് മാത്രമേ എന്നെ ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവിടുന്ന് എന്നെ ധ്യാനത്തിലേക്ക് നയിച്ചാലും കൈ സാവധാന നമ്മുടെ തലയുടെ മുകളിൽ ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കുക ആ മൂർദ്ധാവി തന്നെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് കൈ താഴെ വരട്ടെ പക്ഷെ ശ്രദ്ധ മൂർദ്ധാവി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ രണ്ട് കൈകളും തുറന്ന് മടിയിൽ വെച്ച് സമ്പൂർണ്ണ ആത്മീയ സ്ഥിതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല മനസ്സല്ല ഞാനെന്ന അഹങ്കാരമോ ബുദ്ധിയോ അല്ല കാമമല്ല ക്രോധമല്ല ലോഭമല്ല മോഹമല്ല മതമല്ല മാത്സര്യമല്ല ഞാനൊരു ശുദ്ധമായ ആത്മാവാണ് ആ മൂർദ്ധാവി തന്നെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് നമ്മളിരിക്കുക കണ്ണുകൾ സാവധാനം തുറക്കാം നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും ഒന്ന് ഹൃദയത്തിനോട് അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി നോക്കുക ആ മൂർദ്ധാവിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഈ രണ്ട് ഉള്ളം കൈകളിലും ആ മൂർദ്ധാവിലും തന്നെ വെച്ച് നോക്കി നോക്കൂ ആ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം രണ്ടിലും ഒരുപോലെയാണോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ എന്നറിഞ്ഞത് സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ശുദ്ധീകരണമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞത് ആ സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രത്തിന് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കൈവച്ച് ആ ചൈതന്യം 
നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളങ്ങ് നിർവിചാരത്ത സ്ഥിതിയിൽ പോയത് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ഥിതി തന്നെയാണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ചൈതന്യം ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ പരമ ചൈതന്യവുമായി അലിഞ്ഞു ചേർന്നു അതായത് പ്രകൃതിയിൽ മുഴുവൻ സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിയിരുന്ന ആ സ്നേഹം ഉണർന്ന് ആ മഹാസാഗരം സ്നേഹമാകുന്ന സാഗരത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു അപ്പം ഞാനൊരു മറ്റൊരാളല്ല ഞാൻ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അപ്പം ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥിതിയിൽ മാറി ആ മഹാസാഗരമാകുന്ന സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഞാൻ അലിഞ്ഞു ചേർന്നു മനോഹരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത് നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമോ ആ സ്നേഹം ആസ്വദിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വളരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സ്വാധിഷ്ഠാന ചക്രം എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഓരോ ചക്രങ്ങൾ കടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചക്രമാണ് നാഭി എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് നാഭി തത്വം നാഭിയിൽ കിടക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ അസംതൃപ്തികളും സമാധാനക്കേടും ബന്ധങ്ങൾ പൈസ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ക്രോസ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് അങ്ങ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഞാൻ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ മായാ സാഗരത്തിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അതിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഉയർന്നു എങ്ങോട്ടാണ് ഉയർന്നത് ഞാനൊരു ശുദ്ധമായ ആത്മാവാണെന്നും ഈ ആത്മാവിനെയാണ് ശ്രീമാതാജി സ്വയം ഗുരുവാക്കി തീർത്തത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവാകുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിന് മുകളിലുള്ള നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ നിയന്ത്രണവും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ എല്ലാത്തിനും അഹങ്കാരത്തിനും മനസ്സിനും ശരീരത്തിന് മുകളിലും ആത്മാവിന് നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ഓരോ പടി വെച്ച് കയറുന്നത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വളരുക തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ വളരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതാണ് ഇത്രയാണ് പഠിച്ചത് ഇതുപോലെ സ്വാദിഷ്ടമാണ് ചിക്രം അറ്റൻഷൻ അതായത് എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചിന്തയുടെ പുറകിലൊക്കെ പോയി എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇടത് കൈ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വലത് കൈ നമ്മുടെ ഈ പൊക്കളിന് മുന്നിലായിട്ട് സ്വാദിഷ്ടാന ചക്രത്തിന് മുന്നിലായിട്ട് കുറച്ച് നേരം പിടിക്കുക കുറച്ച് നേരം പിടിച്ച് പതുക്ക് ഷിമാതജിയോട് അപേക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം പോട്ടെ ഗുരുവിന് സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മളൊന്നും നേടില്ല ശ്രീ ആദിശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നീ നേടിയത് ഗുരുവിന് സമർപ്പിക്കാതെ ഗുരുവിന് സമർപ്പിക്കാതെ നീ ഒന്നും തന്നെ നേടുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സ് കുറച്ച് സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചു നമുക്ക് എന്ത് സ്നേഹമാണ് അവരടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയും പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പല ടീച്ചേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യം നമ്മളിലെ അജ്ഞത അകറ്റിത്തന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു ജ്ഞാനം ഞാൻ ഇതാണ് ഞാൻ ആ തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഇതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന് ഷിമാതജിക്ക് സമർപ്പിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വളരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതെല്ലാം മാറ്റിത്തന്ന് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് തന്നെ ഷിമാതജി കൊണ്ടുപോട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ കാണാൻ പോവുകയാണ് സഹജയോഗ കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഷി മാതജി ഇത് മാനവരാശിക്ക് തുടങ്ങാനായി സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ച് പിന്നെ അവിടെ നിന്നുള്ള യാത്ര എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ചു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ വന്നത് തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് എറണാകുളത്താണ് ആദ്യം വന്നത് പക്ഷെ അത് പിന്നെ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റർ തുടങ്ങിയത് കണ്ണൂരിൽ തലശ്ശേരിയിലാണ് അപ്പോൾ ആ കണ്ണൂരിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ കേരളത്തിലെ പല സഹജയോഗയെ കുറിച്ചും കുറച്ച് വീഡി ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നമുക്കൊന്ന് കാണാം എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരാം നമസ്കാരം 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ പരമ പൂജ്യ ശ്രീ മാതാജി നിർമ്മലാ ദേവി ലോകത്തിന് നൽകിയ സഹജയോഗ ഇന്ന് അതിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷമായി ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ സഹജയോഗ കൃത്യമായി പരിശീലിച്ചു വരുന്നു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സഹജയോഗ എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് വന്നതെങ്കിലും കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സഹജയോഗ സെന്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ തലശ്ശേരിയിലാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഇന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ താലൂക്കുകളിലായി ഏകദേശം മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം സഹജയോഗ സെന്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സഹജയോഗയിലൂടെ ഒരു സാധകന് ശാരീരികവും മാനസികവും വൈകാരികവും ആത്മീയവുമായ ഉന്നതി ലഭിക്കുന്നു ആത്മീയ ഉന്നതി കൈവരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഊർജസ്വലതയും ഉണ്ടാകുന്നു കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ജോലി സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകൾ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും സന്തുലിതമായി ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹജയോഗ മെഡിറ്റേഷൻ ഒരുപാട് സഹായകമാകുന്നുണ്ട് പഠന കാര്യങ്ങളിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ മെമ്മറി പവർ ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവ നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സഹജയോഗ എല്ലാ വർഷവും ആത്മസാക്ഷാത്കാര പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എ ഐ സി ടി ഇ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലും സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ സഹജയോഗ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളായ കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലും സഹജയോഗ മെഡിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ എസ് പി സി എൻ സി സി സ്റ്റുഡൻസുകൾക്കും എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പുകളിലും എല്ലാ വർഷവും സഹജയോഗ മെഡിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്താറുണ്ട് സഹജയോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്രങ്ങൾ ഉണരുകയും ഉള്ളിലുള്ള സർഗാത്മകമായ കഴിവുകൾ പുറത്തു വരികയും ചെയ്യും ചെറിയ കുട്ടികൾ യുവശക്തികൾ ഇവർക്കായി ഓരോ സെൻറ്ററിലും മ്യൂസിക് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഭാരതീയ സംഗീത വിദ്യാപഠനം മറ്റ് വാദ്യോപകരണങ്ങൾ കലകൾ ഇവയൊക്കെ സഹജയോഗ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട് സഹജയോഗയിൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരം സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിച്ച് ധ്യാനം ലഭിക്കുന്നതിന് ശ്രീ മാതാജി ഒരുപാട് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ് പാദനിമജ്ജനം അഥവാ ഫുഡ് സോപ്പിംഗ് എല്ലാ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചകളിലും ധർമ്മടം ബീച്ചിൽ വെച്ച് കൂട്ടായ പാദനിമജ്ജനം ഫുഡ് സോക്കിംഗ് നടത്താറുണ്ട് അതുപോലെ സഹജയോഗയിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിനും തുടർ പരിശീലനത്തിനും യാതൊരു ഫീസും ഈടാക്കുന്നില്ല ലോകമെമ്പാടും സഹജയോഗ അതിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ സൗജന്യമായാണ് നൽകുന്നത് സഹജയോഗയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാനായി സഹജയോഗ കേരള ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒമ്പത് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് രണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് രണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ണൂരിൻ്റെ കളക്റ്റീവിനെയും കണ്ണൂരിലുള്ള സെൻറ്ററുകളെക്കുറിച്ചും അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടത് ഇതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും സെൻറ്ററുകളുണ്ട് പല സെൻറ്ററുകളും ഉണ്ട് ഒരു ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒത്തിരി സെൻറ്ററുകൾ ഉണ്ടാവാം അവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഇതുപോലെ ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എത്ത എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നവരടുത്ത് എത്രയും എത്ര രീതിയിൽ പറ്റുമോ എല്ലാ രീതികളും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹജയോഗ ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു ഫീസും മേടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന യോഗയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അത്രയും പ്യൂരിറ്റി അത്രയും പരിശുദ്ധത ഇതിനുണ്ട് 
കാരണം അത്രയും ദിവ്യമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ്റെ ജന്മാക ജന്മാവകാശത്തിന് വേണ്ടി പൈസ മേടിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല ഷുമാത്തജി അത് തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവനും പകർന്നു കൊടുത്തത് താങ്ക്സ് ടു ഷുമാത്തജി ഈ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇന്നൊരു ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നത് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നു ക്ഷീണം വരുന്നു അതിനുള്ള ആൻസറും അതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം ഫുഡ് സോക്കിംഗ് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫുഡ് സോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വളരെയധികം വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ചെയ്യുക പിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇടത് ഭാഗം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാം ഇതിന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയുണ്ട് അടു നാളത്തെ നമ്മൾ നാഭി ചക്രത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നാഭി ചക്രം വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഇടത് ഭാഗത്ത് നാഭി അതാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉറങ്ങുക എന്ന അതിനർത്ഥം പ്രത്യേകിച്ച് ധ്യാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം തോന്നുക എന്ന അതിനർത്ഥം നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവുകയാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ധ്യാനത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നത് കാരണം ധ്യാനം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആവാനുള്ളത് അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ ഇടത് ഭാഗം കുറച്ച് വീക്കാണ് വലത് ഭാഗം കുറച്ച് മുന്നിലോട്ടും ഇടത് ഭാഗം കുറച്ച് വീക്കാണ് അപ്പം രണ്ടിൻ്റെയും സന്തുലനാവസ്ഥ നടന്നിട്ടില്ല അപ്പം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇടത് ഭാഗം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഇരുന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച് ആ ഞാനൊരു ശുദ്ധമായ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് എത്തട്ടെ കൂടുതൽ ഹാർട്ടിൽ കൈവച്ച് ഞാനൊരു ശുദ്ധമായ ആത്മാവാണ് എൻ്റെ ആത്മീയ ഉത്ഥാനത്തിനാണ് ഞാൻ ജന്മം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതങ്ങ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാവിന് ഉറക്കമെന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും കഴിയട്ടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കഴിയും ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിയട്ടെ നമുക്ക് തന്നെ നോക്കാം എന്താണ് വ്യത്യാസം പക്ഷെ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക ഫുഡ് സോക്ക് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുക മുടങ്ങാതെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക ബാക്കിയെല്ലാം സാവധാനം നടന്നോളൂ എല്ലാവർക്കും നന്ദി വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു ഇന്ന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ധ്യാനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇനി നാളെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വൈകിട്ട് എട്ട് മണിക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിച്ച് ഒരുമിച്ച് വളരാം പക്ഷെ മാത്തജിക്ക് നന്ദി വളരെയധികം നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച്